ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കഞ്ഞിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഒരു ചമ്മന്തിയും പിന്നെ മെഴുക്ക് വരട്ടി ചക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി അപ്പം നമുക്ക് കഞ്ഞിക്ക് പറ്റിയ ഈ ചക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയും ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് അധികം മൂപ്പായ ചക്കയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുട വളരെ നൈസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പുഴുങ്ങാനൊന്നും ഉള്ള പാകമായിട്ടില്ല ചക്ക പുഴുക്കിനുള്ള പാകമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനൊരു അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് ഒരു ഒമ്പതോ പത്തോ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മെഴുക്കുരുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേവുന്ന ചക്ക വേവുന്ന സമയം നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള തേങ്ങയും തേങ്ങ കൊത്തി എടുത്തേക്കാണ് ഇതിനോട് വറക്കാൻ പിന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ചോ വറ്റൽമുളകും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയാണ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുപ്പൊന്നും കത്തിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു പാനിൽ വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണി ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മൾ ആ വറുത്തെടുത്ത വറ്റൽമുളക് ഒരു ചെറിയ ഉരുളപ്പുളി വളം പുളി പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങയും വറ്റൽമുളകും മാത്രം വറുത്തെടുക്കുക ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നതോടെ വരെ ബാക്കി ഉള്ളിയും പുളിയും ഇഞ്ചിയും വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട ശേഷം വെള്ളം അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അരയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക അത് മെഴുക്ക് വരട്ടി എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക വേവിച്ച ആ പാനിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഉള്ളിയും മുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നോടെ വരെ ഇപ്പം ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം അത് എരിവ് ആവശ്യം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചതച്ച മുളകിൻ്റെ എരിവ് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച ചക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഏകദേശം റെഡി ആയി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട ശേഷം പാലിനിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി തോർത്തിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡിയാണ് ചക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയും ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയുടെയും റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്തത് ഈ ചക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെഴുക്ക് വരട്ടിയാകുമ്പോൾ തേങ്ങ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് തയ്യാറാക്കാം ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി നല്ല ചൂടുള്ള കുത്തരി കഞ്ഞിയും ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചമ്മന്തിയും മെഴുക്ക് വരട്ടിയും പിന്നൊരു പപ്പടം പിന്നെ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഈ നാടൻ ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ 